Bom, terminamos no módulo anterior aí as condicionais do tipo suficientes, né? Então, nesse módulo, a gente vai entrar nas condicionais do tipo condicionais necessárias. Ah, temos lá a condicional do tipo suficiente e a condicional do tipo necessárias. Tranquilo? Vamos lá ver o que muda. Vamos lá para o seu slide. Então temos lá, para esse tipo de condicional que nós vamos estudar agora, percebam que muda o nome e vai mudar também a forma da gente é, processar as informações passadas por ela. Na condicional necessária agora, ó, a condição é necessária, não é mais suficiente hein, para a ocorrência da conclusão. Mas não é suficiente. Vamos associar à condição um somente C e à conclusão o então. Então vamos lá, o nosso próximo slide aí mostra como mostrava lá na condicional suficiente os exemplos e quais são as quatro situações? Vamos lá para a lousa. Está dizendo lá. João foi à praia, Maria está feliz. O que, que muda desse tipo de condicional em relação à condicional anterior que nós vimos? Portanto, o que, que muda em relação à condicional necessária que nós estamos vendo agora? e a condicional suficiente que nós vimos anteriormente, em relação a identificar com qual das duas estamos trabalhando. Ora, na condicional que nós vimos antes, nós temos as indicações C, então. Para que seja uma condicional necessária, nós precisamos ter uma indicação somente à frente do C. Então, a condicional suficiente é dada por C, então. E a condicional necessária é dada por somente C, então. E as suas variantes, né? apenas, exclusivamente, só, somente, né? Se tiver escrito lá, só se tal coisa, então tal coisa, é claro, também é uma condicional necessária. Se tiver lá, apenas se tal coisa, então tal coisa, também é uma condicional necessária. Tranquilo? Aí, nesse exemplo, está escrito somente se João foi à praia. Então, Maria está feliz. Deve ter ido com ele, né? Maria está feliz. Então, somente se João foi à praia, então Maria está feliz. Essa é uma condicional do tipo necessária, porque tem a indicação somente né, à frente da condição C. Da mesma forma da condicional suficiente, como você pode ver aí no seu slide, né? são quatro as situações. A primeira situação, que é afirmar a condição. Se eu afirmo a condição de uma condicional necessária, ocorre exatamente o inverso do que ocorreria na condicional suficiente. Vamos lá, dá uma olhadinha no slide. Perceba lá, afirmar a condição, verificou-se que João foi à praia. Negar a condição, João não foi à praia. Ora, isso nós já vimos lá na condicional suficiente. Como é que se afirma, como é que se nega. Afirmar a conclusão, verificou-se que Maria está feliz. Negar a conclusão... Maria 
não está feliz. Claro, isso nós já tínhamos visto, como negar e como afirmar conclusão e condição. Agora, nesse tipo, quais as ocorrências em cada uma das quatro situações? Percebam aí as ações na condição e agora é para a condicional necessária. Percebam que, ao afirmar agora a condição, tornamos a conclusão contingente. Por quê? Porque agora a condição é necessária para a ocorrência da conclusão, não é mais só suficiente. E se nós negarmos a condição, agora negamos também a conclusão. Percebam aí que nós temos caso inverso lá da condicional suficiente. Na suficiente, se eu afirmo a condição, eu tenho que afirmar a conclusão. Lembra? Se eu afirmo de dentro, tenho que afirmar o de fora. Tranquilo? E se eu nego a condição, a conclusão fica contingente. Isso é lá na condicional suficiente. Comparando agora, condicional necessária. Se eu afirmo a condição, João foi à praia, o que, que acontece com a conclusão Maria está feliz? Ora, essa conclusão ela se torna contingente. Tranquilo? E se eu nego João foi à praia, que é a condição, João não foi à praia, eu tenho que negar também a conclusão, ou seja, procurar uma alternativa onde eu tenha Maria não está feliz. Vai ficar bem mais claro quando nós formos para o método prático, mas por enquanto, lembre apenas dessa forma, que o que acontece na condicional suficiente é diferente do que acontece na condicional necessária, justamente por causa disso. Que numa, a condição é apenas suficiente para a ocorrência da conclusão, e na outra, a condição é necessária para a ocorrência da conclusão. Próximo slide, nós temos aí as ações na conclusão. Né? Afirmar a conclusão lá na suficiente significava manter a condição contingente. Aqui não, ó. se eu afirmo a conclusão, eu afirmo também a condição. E se eu nego a conclusão, lá na condicional suficiente, eu negava também a condição. Aqui não, se eu nego a conclusão, eu torno a condição contingente. Então percebam que o que ocorre lá, na suficiente, ocorre aqui na necessária, de forma invertida. Tranquilo? Como negar e como afirmar continua da mesma forma, ou seja, para negar ou afirmar condição ou conclusão que são partículas, só o exercício tem essa capacidade. Julgar o argumento, você vai julgar dentro das regras. Regra de suficiente é uma, já vimos, revejam essas regras, regras para necessária são outras. São essas que a gente está vendo agora. Né? Então, recapitulando aí, ó. afirmei a condição na condicional necessária, o que, que acontece com a conclusão? Ela fica contingente. <coughs> Tranquilo? Neguei a condição na condicional necessária, o que, que acontece com a conclusão? Eu nego também. Tranquilo? Vamos lá para a conclusão agora. Afirmei a conclusão, afirmando a conclusão da condicional necessária. O que, que acontece com a condição? Afirmo a condição também. Tranquilo? Afirmei a conclusão, vou afirmar também a condição. 
E o último caso, neguei, neguei a conclusão da condicional necessária, o que, que vai acontecer com a condição? Tornamos a condição contingente. Tranquilo? Então vamos dar uma adiantada aí, vamos lá para o nosso próximo slide. Nosso próximo slide é aquela parte que a gente fala, oba, tô salvo, né? Tô salvo por quê? Lá vem a gambiarra, né? Lá vem o método prático para análise agora, ó, da condicional necessária. Percebam por que que é o contrário, olha, agora a condição é quem está fora e a conclusão é quem está contido, ou seja, quem está dentro. Tranquilão? Temos lá, a condição contém a conclusão. Você já tem aí o slide, vamos lá para a lousa. O exemplo que você tem no slide aí, para o método prático da necessária é somente se a, então, b. Legal. Como é que era na suficiente? Somente se A, então B. Não é isso? A conclusão contém a condição. Agora, como você vê aí no teu slide, a condição é que contém a conclusão. Ah, a condição é que contém a conclusão. Somente se A, então B. Somente se A, então B. Tranquilo? Vamos analisar por quê? Olha lá. O A é suficiente para a ocorrência de B? É suficiente para a ocorrência de B? Ou é necessário? Percebam, se eu apagar A, esse A elimina, que eu apaguei, elimina também o B? Com certeza absoluta. Portanto, é necessário que esse A exista para que o B também exista? É claro que sim, por isso que a condicional necessária, a condição vai fora e a conclusão vai dentro. Agora, presta bem atenção como analisar o gráfico. Após a montagem do gráfico, você vai fazer o seguinte, é igual ao outro. Tranquilo? Moleza? Só tem que tomar o cuidado na hora da montagem do gráfico. Depois do gráfico montado, acabou, já não é mais condicional suficiente, nem é mais condicional necessário. Vai continuar funcionando do mesmo jeito, como você pode perceber aí no seu slide. Afirmou de dentro, afirma o de fora. Negou de dentro, de fora contingente. Negou de fora, negou de dentro. Afirmou de fora, o de dentro é contingente. A análise do gráfico depois de montado continua mesmo. Tranquilo? Só tem que tomar o cuidado, como eu já disse, isso é importante na hora de montar o gráfico, porque a montagem do gráfico da suficiente, a condicional vai dentro e da necessária a condicional vai fora. Se montar o gráfico invertido, a análise que é a mesma também será invertida. Então, só tomem cuidado na hora da montagem do gráfico. O restante, exatamente igual àquilo que a gente já vinha estudando. Tranquilão? Se eu montar um gráfico aqui qualquer, ó, só mais um exemplo para fechar a coisa. Monto um gráfico aqui qualquer e não digo qual é a condicional. Esse gráfico aqui, é da condicional necessária ou é da condicional suficiente? Não dá para saber, não é isso? Mas dá para dizer que é dos dois ao mesmo tempo. Tanto faz. Só que, se eu disser que o gráfico é da condicional suficiente e pedir para você identificar a condição, você vai me dizer que é A. Tranquilo? Porque na suficiente a condição vai dentro. Se eu disser que a condicional é a necessária e pedir para você me identificar a condição, 
Aí você vai me dizer que é B, porque na condicional necessária, a condição vai fora. Olha lá, A é suficiente para a ocorrência de B. Se ele existir, o B já existirá. Mas não é necessário. Legal, já dá para fechar assim. De dentro para fora, suficiente. Agora, B é necessário a ocorrência de A. B é necessário a ocorrência de A, porque se eu negar B, eu nego também A. Mas não é suficiente, porque pode ocorrer B e o A não. Então também já dá para fechar assim, ó, de fora para dentro, necessário. De dentro para fora, suficiente. De fora para dentro, necessário. Só essa ideiazinha aí já vai fazer com que a gente resolva exercícios que parecem complicadíssimos de uma forma extremamente simples. Mas isso é coisa lá para outros bloquinhos. Por enquanto, estudem!